Ah. Ahí está. Empezó. Hola, hola. Hola, hola. Hello, hello. Hello, hello. hello. Disculpen, tuve un problema de conexión y me sacó Zoom, but I am back. Sorry about that. Ok, ok. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Creo que estamos teniendo problemas de conexión este día. Sí, teacher, está mal su conexión. Así que aquí estamos, pero ya estamos de regreso. Ok, entonces nos habíamos quedado en esta sección. Estábamos practicando la pronunciación de los possessives como adjectives y como pronouns. Nos habíamos quedado en she y vamos a comenzar con she. Y decíamos entonces que tenemos... Uh, for the pronoun she, as an adjective, her. And as a pronoun, hers. So we have she, her, and hers. Y queremos seguir practicando. She, her, and hers. Hers and hers. That is right. She, her, and hers. Luego... Para it, tenemos la misma situación que his. Se repite como adjective y como pronoun. So we say it, its, and its. It, its, and its. It, oh, it, and its. That is right. Luego, tenemos we. Y para we, decimos we, our, como adjective, our, y como pronoun, our. ours. We are ours. Then we have they. That's right. Our and ours. Oh. And then, we, yeah. We, uh, this was we, our, and ours. We are and ours. Exacto. Ours with an S at the end, con la S al final, exactamente. We, our, and ours. And finally, the último. Practiquemos they. We have they, their, and theirs. They, their, and theirs. And theirs. Theirs and theirs. They, their, and theirs. They and theirs. They. And there and theirs. And theirs. That is right. Exactamente. All right. Alguien que tenga alguna duda de la pronunciación de alguno de estos, la diferencia, hasta dónde estamos hasta aquí. En la última, teacher. Sí, con la última decimos they. They. Their. Their. And theirs. And theirs. Theirs. Exactly. Okay. They, their, and theirs. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación about this uh, section? Alrighty. So. Más adelante en el video procedíamos a ver el siguiente ejemplo, que es lo que observábamos en la primera parte que explicábamos. Cuando estamos hablando como adjectives, el noun o el object, el nombre o el objeto o el sujeto va al final. Right? 
And then when we're talking about, uh, or when we are using the pronoun, el sujeto va en el medio o al inicio. So this, box are his, right? This of artists. Exactly. Y quiere decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Veámoslo aquí en nuestra whiteboard para explicarlo un poco más. These are his socks. O oh, Oops, I'm sorry. Nope. This are his socks. ¿Sí? O decimos. His socks are his. Si yo digo. This is my house. ¿Cómo lo dirían ustedes usando pronouns? Sabiendo que el subject tiene que ir al inicio o al medio. ¿Cómo lo diríamos? Siguiendo el ejemplo de arriba. This house is mine. Exactly. This house is mine. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Let's review. Si yo digo that is their dog, ¿cómo lo diríamos usando pronoun possessive? Siguiendo el ejemplo de arriba, ¿cómo lo diríamos usando a pronoun? That dog is theirs. Exactamente. That dog is theirs. Entonces notemos, estamos usando el mismo sujeto, el mismo pronombre, right? Estamos usando their. In theirs. Y con esto nos estamos refiriendo to them, right? To they. Right? Pero usamos diferentes formas para referirnos al posesivo. So, they, but that is their dog, or that dog is theirs. Significa lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Or are we good? Estamos bien. Alrighty. Entonces. Teacher. Not, ¿sí? O sea que se, se, se usa al principio y al final. Depende de lo que estemos diciendo. Se puede ocupar al inicio o se puede ocupar al final. Usualmente esta forma la vamos a ocupar para dar respuestas cortas y vamos a decir solamente They're his. Si nos preguntan, whose socks are this? They're his. It's mine. Whose house is this? ¿De quién es esta casa? It's mine. ¿De quién es ese perro? Whose dog is this? It's theirs. Usualmente, pero sí podemos contestar that dog is theirs. También la respuesta más larga. Usualmente, para eso vamos a ocupar esta segunda forma, la forma del pronoun. Y esta que eh, voy a poner aquí en verde, es la que vamos a ocupar para dar más información. O como una oración, no respondiendo una pregunta, sino más bien hablando. Right? Podemos ocupar, cualquier, ocupar cualquiera de los dos. ¿Y se comprende?
Ok. Bueno. Entonces, con eso, vamos a volver a la pantalla que tenemos en la plataforma. And we will do a knowledge check. Vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto. Vamos a hacer un ejercicio about it. We have a couple exercises here. Tenemos un par de ejercicios, a couple conversations, un par de conversaciones. Tenemos cuatro conversaciones, tienen dos interacciones cada una. So, eight exercises, ocho ejercicios. Entonces, vamos a ocupar la palabra correcta or the correct form of the possessive, la correcta forma del posesivo. So, vamos a leer el ejercicio. Y yo les voy a preguntar y ustedes me pueden contestar. Cualquier persona que quiera participar, you can um, put on your mic and you can answer. Entonces, number one, A. Is this Jennifer's hat? B. No, it's not hers. It's mine. Mine. It's mine. Mine. Okay, all right. Number two. Are this your or yours? Yours. 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 yours or no. your? Your. Your. Exactly. Yours. Are these your gloves? B. No, they're not. My or mine? Sorry, ¿me escuchan ahorita? Sí, o sea, yes. Yes. My. Okay, no, they're not my gloves. Let's my. ask Sally. And B, number two B again. Maybe they're refiriéndonos a Sally, her or hers? Her. 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 Maybe they're her gloves. Three, eight. Whose or yours t-shirts are this? Whose. porque estamos haciendo una pregunta, right? Whose t-shirt are these? Are they Julie's and Pat's? Really? No, they're not. They're theirs. or theirs? Theirs. 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 Here or theirs? Theirs. 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 Perfect. And these shorts are your or yours? Your. Your. Yours. 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 All right. Yours. And these shorts are yours. Let's do the final conversation. Hagamos la última conversación. They are not your Hey, these are not our or ours. Our. Our. Clothes. Our clothes. You're right. Our or ours are over there. Our over there. Yours. Your brain. Our or ours? Ours. Ours? ¿Qué piensan los demás? Yes. Cool. All right. Let's review. Revisemos entonces. That is right. You're right. Ours, las nuestras, 
están Los allá. están por ahí. Exacto. Están por ahí. Ours are over there. That's right. Does anyone have any questions con este ejercicio? ¿Alguien que tenga alguna pregunta con este ejercicio? All good? All good. Perfect. All ready. Okay. Entonces, si no tenemos dudas con este ejercicio, recordarles antes de que comencemos con la section del weather, que entonces ahorita ya llegamos hasta el 4.6 knowledge check. Ya hicimos el knowledge check 4.6, lo que quiere decir que ustedes en la plataforma ya pueden estar trabajando ese ejercicio o ya terminarlo o comenzarlo para que vayamos al mismo pace. All right. Bueno. Ok. Entonces, dicho eso, podemos continuar con nuestro siguiente tema de hoy, nuestro siguiente topic, which is weather seasons. We will start reviewing weather seasons. Richard, una pregunta. Sí. Eh, eh, mi pregunta es, hay que contestar en la plataforma todas los, las preguntas y mandarlas para tener una como calificación. Sí, es correcto. La expectativa y creo que cuando ustedes se inscriben los cursos, eh, pues se les da la, la, la explicación. Para ustedes poder pasar al siguiente módulo, necesitan completar todos los ejercicios que son los mismos que hacemos aquí. Ustedes en su plataforma inician y los hacen. Eh, pueden adelantarse si quieren hacerlos antes y después revisarlos aquí en la clase. Eh, pero sí, para poder continuar con el siguiente módulo, continuar con eh, eh, el, pues, el aprendizaje en la plataforma, necesitan completar por lo menos un 80% de la plataforma para el final del módulo, que es el próximo jueves, que terminamos nuestro módulo. Con la que hicimos limpieza ahora, la vamos a colegir ahí detrás de los freezers, pero eso fue después de que echaron vendiendo, me imagino yo que que cayó porque con la Keylor en la mañana hasta la vamos atrás de los frizz. Ok. <laughs> sí. At least it's clean. All right. Así que sí, por eso es bien importante que vayamos completando la plataforma. All righty. Let's see. Moving on to weather Teacher. and season. Teacher. Sí. Y es necesario ir subiendo los audios. Porque en, en algunas las... partes pide audio de, de práctica. Right. So, no es obligatorio. Quizás lo que es lo más necesario que ustedes completen son que vean los videos, que completen uh -huh. los knowledge checks y pues completen las discussions as many as you want. Sí se recomienda que los completen uh -huh. todos, pero lo más importante es que vean los videos y que completen los knowledge checks. Ok. Es que si eso de los temas de discusión me da. Me da huevo a estarme grabando. Sí, es bueno para practicar, though. It's good to practice. Ok. Alrighty. Any other questions before we start on weather and seasons? It can be a question about the platform, puede ser una pregunta de la plataforma o del topic. Teacher, yo eh, eh, hay varias plataformas de la plataforma, hay varias que no he contestado, pero porque eh, me ha costado entrar a la plataforma y, y, y llegar a, al punto para contestar las preguntas. Yo les hice ver eso eh, desde un principio, pero no, no me contestan. Solo me mandan los links y, y hago lo, lo que ellos dicen, pero no puedo entrar en veces. 
Sí, a ver si, eh, si gusta, así como la vez anterior que le hicieron una videoconferencia para poder ayudarle, que estuvieron en una llamada con usted, podemos volver a solicitar esa ayuda para eh, intentar que se ponga al día y que podamos continuar con los módulos, si le parece. Ok, teacher, gracias. Bueno, thank you. Alrighty. Igualmente, cualquier persona que necesite extra assistance, we can request it. Podemos solicitarla si necesitan asistencia mayor. Alrighty. Let's start reviewing our weather and seasons topic. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I will... Okay. Before we move on, antes de que continuemos, volvamos a nuestra primera section del video. ¿Ven alguna parte de este vocabulary que no conozcan or that you've never heard of? Teacher. Sí. La mitad del video se entrecortó. Ok. Thank you for telling me. Gracias por decirme. We can rewatch it. Déjenme volver a compartirles. Y esperemos que con eso mejore cómo se está viendo. Let me play it again. Thank you for telling me. No hay ningún problema. Volvamos a verlo. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks. Thanks, Julie. What I would like... ¿Pudieron escucharlo mejor esta vez? Yes. 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 Nice. Yes. Okay. Bueno, solo nos queda un minutito. Yes. So... What I would like for us to do, lo que me gustaría que hiciéramos entonces, es que ustedes cuando estén eh, llegando hasta esta parte en su plataforma, es que revisen este video, veamos qué parte de este vocabulario you don't know. Para que no le miran nada. Si es que la vamos con lejía hoy en la mañana. Si es que okay. la vamos con lejía. Ok. Um, revisemos qué parte de este vocabulario no conocemos. And we can come back to it tomorrow. Podemos regresar a verlo mañana. We can go over the words that you don't know. Podemos revisar las palabras que no conocemos. Y partir ahí para revisar nuestro vocabulario de weather. 
Así que eso, con eso vamos a comenzar el día de mañana. Y por hoy nos vamos a quedar hasta aquí y I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, okay. teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow.